<laughs> Welcome to the Academy Museum of Motion Pictures and tonight's screening, which is Sympathy for Mr. Vengeance. My name is Hae Sung Yi, and I'm from the Film Programs Department here at the museum. So, thank you. <laughs> I'm going to get used to this so bad, and then in my dream, I'd be like, ooh, I hear this. Um, Sympathy for Mr. Vengeance, directed by Park Chan-wook, is the first chapter of Park's Vengeance Trilogy released in 2002. As you may already know, the second feature of this trilogy is Old Boy, and the third one is Lady Vengeance. So this is the genesis of, you know, this whole trilogy. So tonight's screening is part of a limited film series called Song Gang Ho, which is an extensive screening series serving the remarkable works of actor Song Gang Ho. Um, and last night, we had an amazing opening night with the screening of Parasite, followed by a post-screen conversation with actor Song Gang-ho himself in person. And um, I'm super excited to let you know, and you, you, you may already know, that he'll be here again tonight uh, for a conversation after the film. Yes. <laughs> We're making sure he's here every night this weekend. <laughs> Um, tonight's conversation will be moderated by KJ Ralph Miller. She is here somewhere watching me as she's my dear colleague and my lovely boss. So I have to make sure I, you know, speak nice things about her, but she's lovely and great. She, and she's also the director of the film programs here. Tomorrow we are screening Memories of Murder in 4K DCP and Song Gang again will be here for a conversation and it, it will be moderated by actor-producer Steven Yun and we'll be screening Secret Sunshine by Lee Chang-dong this Sunday at 2 p.m. followed by the last in-person conversation with Song Gang-ho. So please take advantage of this opportunity as he, I think this is very, very rare that he's participating in this type of um, capacity for our screening series, so please, I hope you, um, I, I hope to see you here tomorrow and Sunday. So this series will run through um, through mid January, and we after this weekend we have ten more wonderful films with Song Gang Ho in it. Um, so please visit our website academymuseum.org/filmprograms to check out the rest of the programs, uh, and also we have other great series coming up this winter. So please go and check out our schedule and programs. I thought about giving some context about Song Gang-ho and his like wonderful career and everything, but I also thought that maybe it's the, it's best for you to experience that yourself uh, from watching this film. But I, I, I would like to mention this series is presented in part by a grant from the Korea Foundation. And thank you, thank you everyone at Korea Foundation uh, Jeju. And also thank you, especially director Yoon Chang-sik, and the senior program manager, Amy Chu, at the Korea Foundation Los Angeles office. Thank you so much for your kind support. And also, thank you to our wonderful community partners who are Coalitions of Asian Pacifics in Entertainment, Gold House, Kyopo, Korean Cultural Center Los Angeles, Korean Youth and Community Center, and UCLA Center for Korean Studies. Thank you so much, all. Yes. They're really great and kind to help us push this series. Sympathy for Mr. Vengeance will screen in DCP from CJ and is a little over two hours. And I must say, if you've seen Old Boy or and or Lady Vengeance, you probably know what you're getting into. But for those of you who don't, who haven't watched these films, I'd like to give you a heads up that this, this film contains graphic violence. Yes. So I gave it a warning just so you're aware. Lastly, kindly refrain from eating or drinking except sips of water, keep yourself hydrated, and keep your phones off and silenced throughout the entire program. Also, a trailer of this series will play before the feature begins, as a heads up. I hope you enjoy the film and remember to stick around for the post-screening conversation with Song Gang-ho, moderated by KJ Ralph Miller. Thank you so much, y'all. Uh, 
대중적으로 크게 성공한 영화가 있었습니다. 불구하고 가장 어, 작가 어, 박찬욱의 첫 스타트인 작품이죠. 그리고 이제 그 질문하신 것처럼 그 박찬욱 감독님의 주요 테마의 가장 중심에 있는 것이 선악에 대한 딜레마에 빠진 선악 선악 속에 에, 딜레마에 빠진 한 인간의 어떤 모습을 그리는 게 어, 전체 어떻게 보면 박찬욱 감독님의 작품 세계에 가장 중요하고 크게 차지하는 테마 중에 하나인 것 같아요. 그 동진도 그 테마 속에 있는 인물 중에 하나죠. 그래서 어, 점점 어, 사건 속에 이렇게 후바, 후반부로 갈수록 어, 이렇게 들어가는 그 사건 속에 자기도 원치 않는 인생 속에 들어가는 그 인간의 모습인 것 같습니다. So, as you mentioned, this is your second film with director Park, the first being JSA, um, which, by the way, we are screening in this series on Thursday, December 21st. Tickets are still available for that. What was it about that first project with director Park that made you want to work with him again on this film? 그래서 이제 사실 저는 이 작품을 세 번이나 거절한 작품이에요. 음, 왜냐하면 뭐 이런 이상한 영화를 찍자고 에? 처음에 21년 전이니까 22년 전인가요. 근데 이제 요 앞에 그 여러분들 뭐 며칠 있다가 하는 JSA라는 영화가 엄청난 어, 대중적인 성공을 거둔 뒤에 바로 뒤에 작품이에요. 그러다 보니까 제가 거절을 하기가 너무 힘든 거예요, 사실은. 그래서 같이 출연한 어, 신하균 씨한테, 신하균 씨가 또 JSA도 같이 나왔으니까, 신하, 신하균 씨한테 전화를 해가지고, 너 하기로 했니? 했더니, 대뜸 하기로 했대요. 그래서, 어우, 다행이다. 나는 안 하면 되겠네. 그러면은, 그리고 전화를 끊었던, 그러고 나서 신하균 얘는 정말 대단하다. 이런 이상한 영화를 하다니. 그런, <웃음> 그런 일화가 있습니다. 아, 그런데 참 아이러니하게도 그세 번씩 거절한 마음이 결국은 하게 되는 어떤 마음으로 작용을 한 거죠. 그러니까 거절한 마음과 하, 하고 싶은 마음이 동일한 거죠. 어, 그건 뭐냐면은 이런 이상한 영화를 하기 싫었던 것이 이제 원인이 그그 그 하기 거절한 어떤 마음이었다면. 나중에 되니까 이런 이상한 영화를 하고 싶은 게또 예, 사람인 거죠. 그러면 나는 배우는 늘 안정, 아, 안정되고 늘 이렇게 대중적으로 성공할 수 있는 영화만 해야 되나? 이런 실험적이고 도전적인 어, 작품을 늘 헤매고 그리고 도, 도전하고 찾고 탐구하고 이런 게 예술가의 자세가 아닌가? 이런 생각이 뒤늦게 들어가지고 같이 하게 되는 그참 어, 아이러니한 그런 그러니까 아마 이 작품 이 선택한 과정도 이 작품 속에 있는 인물들하고 똑같은 것 같아요. 예. 네. And I think taking those risks just makes you that much more dynamic and, and interesting of a performer. So this was a, a reunion for you and director Park and also um, Shin who. Um, plays the deaf mute Ryu in the film that we all just watched. But in JSA, you both play North Koreans, where you're part of an incident under investigation, wherein your characters have very different outcomes. So, did that experience on JSA working with Shin inform your relationship on set for Mr. Vengeance? 네, 그 한국에서 그때 20년 전이 20년이 넘었죠. 23년 전, 22년 전인데. 제 어, JSN이라는 영화가 굉장히 대중적으로 성공을 하고 그다음에 이제 이 복수는 나의 것이 개, 개봉을 해서 정반대의 결과가 나왔습니다. 그래서 아주 충격적인 어떤 결과였는데 한국 영화계에 지금 세월이 흘러 가지고 생각해 보면 한국 영화계의 축복이 아닌가. 박찬욱 예술가 박찬욱의 탄생을 알리는 작품이자 한국 영화의 어떤 다양성과 어떤 깊이감을 한층 다른 세계로 인도해 준 그런 작품 중에 대표적인 작품인 것 같아요. 근데 그때 당시에는 엄청난 좌절감을 예, 느꼈던 그런 <웃음> 그런 예, 그런 작품 중에 하나죠. 
And uh, you sort of alluded to this when you first came out by thanking everyone for watching such a violent film. Um, but this is not an easy film to watch. It deals with themes of loss, revenge, death, and violence. Though I really think director Park is so skillful in showing us just enough without making it too visceral. Given the film's intense themes and your character's incredibly painful arc, what did Park do on set to make this uh, experience either easy or not for you? 참 이것도 아이러니인데 가장 현장에서 촬영 현장에서 가장 행복하고 가장 즐겁게 작업한 영화 중에 넘버 원이 이 작품이에요 사실은. 예, 참 아이러니 그 인생이 참 아이러니한 것 같아요. 예. 굉장히 어두웠을 것 같은데 가장 행복하게 촬영했던 어, 장, 영화 현장이었습니다. <웃음> 그참 인생이라는 것이 가장 잔인한 영화를 찍을 때도 밖에서는 가장 즐겁고 예. 어, 이, 그, 여기서 이제 동진의 삶도 그렇죠. 예, 사실은 어, 나는 나는 정말 착하게 살았는데 왜 나한테 이런 비극이 어. And so, uh, throughout your career, and you've commented on this in the press before, you've played a lot of fathers, including in Parasite and in this film. And when you made Sympathy for Mr. Vengeance, you were a father and you have two adult children today. Does your personal experience as a father inform your approach to playing one in a film? Oh. 당연히 어, 실제로 아버지니까 어, 아버지 역할을 했을 때 어, 당연히 좀 영향을 받죠. 어, 근데 아버지 역할이 뭐 싫다 이런 건 아니고요. 당연히 아버지 역할을 해야 될 나이고 그래서 아주 자연스럽게 아버지 역할을 어, 어, 많이들 해, 했죠. 그런데 실제로 아이들을 키우면서 어, 어떤 뭐 영화 속에 직접적인 대비를 하고 그러진 않았지만 제가 보이지 않게끔 어떤 어떤 자식을 둔 아, 아버지 아비의 마음이 항상 연기하는데 작용을 하겠죠. 저는 그렇게 생각이 듭니다. And so I've read that um, director Park was really inspired when making this film and maybe throughout his entire career um, by a quote from The Rules of the Game, Jean Renoir's film. Um, maybe one of the most biting social critiques ever filmed, ever committed to cinema. And there's a line in that film, everyone has their reasons. So what do you think Dong Jin's reasons are? 어, 뭐 아까도 비슷하게 말씀을 드렸지만 어, 참으로 그 인생의 어떤 뭐랄까 알수 없는 어, 것이 사람의 인생이 아닌가. 그리고 내가 원하는 대로 세상이 살아가지 않는다라는 것을 간접적으로 보여주는 그런 영화가 아닐까라는 생각인데 동진이라는 인물도 사실 자기는 열심히 노력해서 자수성가를 해서 어 아주 어 평범하고 그리고 도덕적으로 잘 살고 있는 사람에게 어 이런 비극이 오고 그리고 그 비극을 쫓아가지고 가다 보니까 자기도 어쩔 수 없이 그렇게 비극을 맞는 것이 이게 인생의 어떤 어, 설명할 수 없는 어, 그런 어, 인물 중에 하나가 아닌가. 그 우리가 살아가고 있는데 모든 것이 우리 생각대로 되는 게 아닌 게또 인생이 아닌가라는 그런 얘기들을 하는 영화가 아닌가라는 생각이 듭니다. Yeah. So, uh, you know, I think this this film in watching it, um, maybe some of us for the first time tonight or maybe on a repeat viewing, it's so full of, you know, revenge, violence, some of the themes that we talked about. But what I feel most when I watch this film is an overwhelming sadness for these two characters and the their lives that have been ruined by tragedy. So I'm curious if you think that that's where the sympathy in the title comes in, this this sadness. 어, 그렇죠. 그러니까 어, 이 영화는 제가 생각했을 때는 어, 그러니까 다 자기 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 자신에 대한 연민이 있는 것 같아요. 그래서 마지막 장면에 어, 정체를 알수 없는 어, 그 무리들에게 칼에 꽂혀 가지고 죽어갈면서까지 어, 왜 내가 <웃음> 죽어야 되는지를 알고 싶어하는 것이 어, 나는 바르게 살았는데. 어, 나는 똑바로 살았다고 생각하는데 
왜 나는 이렇게 죽어야 되는지라는 그러니까 그런 장면들이 음, 이 정말 그알수 어, 없는 어떤 어, 그 뭐랄까 자기 연민과 함께 이 세상 살아가는 모든 사람들에게 자기 자신을 되, 되돌아보고 자기 자신에 대한 뭐 사랑과 또는 어, 어, 뭐 외로움이랄까 이런 것들을 표현하는 장면이 아닐까 이 영화 전체가 그렇게 생각합니다 저는. 이 you mentioned and I'm, I didn't we didn't uh, discuss this question before but you have mentioned this idea of dilemma in in Park's work and in so many of the characters that you play for him and maybe that you've played throughout your career so I'm just curious if you can discuss maybe how this idea of um of sympathy for oneself plays into um grappling with a dilemma 그그 uh, 어 이제 조금 후에 며칠 후에 이제 어 이제 박쥐라는 또 영화가 있어요. 그뭐그 그 영화를 보면 또어 제가 이제 가톨릭 어 신부로 출연을 하는데 거기서도 마찬가지예요. 어 어떤 성직자로서의 어떤 고유한 어 정체성이랄까 신앙에 대한 어떤 믿음과 인간의 욕망 속에서 어 외롭게 고독 과 함께 갈등하는 성직자를 표현했듯이 그리고 이 지금 이 복수는 나의 것에서의 동진도 사실은 어 나는 서, 이렇게 살아왔는데 나도 똑같은 살인자가 될 수밖에 없는 어 합당한 이유가 있다고 하지만 그조차도 이 사람에게는 굉장히 어려운 숙제처럼 느껴지는 거죠 사, 삶 자체가 어, 그 자체가 어, 우리가 살아가고 있는 이, 이 험한 세상에 우리가 겪을 수밖에 없는 자기만의 어떤 고독과 외로움을 담고 있는 그 모든 것이 연미, 자기 자신에 대한 연민을 설명하는 영화가 아닐까 하는 생각이 듭니다. This was fairly early in your screen acting career, though you had a career on the stage before you turned to the screen. Um, and as you mentioned, this film did not have the same commercial success that JSA had. Um, how do you feel about the film today? 22 years later, or 21 years later. So, QA 작품을 잘못 선택했구나. 이런 생각을 <laughs> 하게 될것 같습니다. <laughs> no, your responses have been beautiful. 감동적인 JSA나 이런 박찬욱 감독님의 걸작 중에 한 편을 해야 될 텐데 했을 텐데 이게 어, 여러분들께 너무 어두운 영화를 소개해 드린 것 같아가지고 그 생각부터가 제일 먼저 들것 같습니다. <웃음> 그 앞으로는 어, 이것보다 어, 잔인한 영화 없고요. 다 재밌는 영화니까 앞으로 에, 계속 에, 많이 관심 가져주시고 많이 봐주십시오. Uh, no, it's it's a great program, and I'm so thrilled that you can be here for four different screenings that represent such a breadth of your experience and your range and your thoughtful approach to your craft. So thank you so much again for being here this evening, even if, even if it was hard to talk about this film. Uh, thank you. Uh, thanks so much. Thank you. Thank you to, to the Korea Foundation, and thank you to Jiwon for the interpretation, and we hope to see you back here for another screening later this weekend. Thank you so much for coming. Woo!